。小雅是一个乖巧又可爱的小女孩，她在家里很听爸爸妈妈的话，在学校里也很听老师的话，因此大家都很喜欢和她一起玩耍。有一天，小雅放学回到家里，她好奇地发现桌子上多了一个蓝色的盒子，盒子包装得很精美，看上去一定是很重要的东西。里面到底装着什么呢？她左思右想。终于，小雅按捺不住心中的好奇心，就去打开了这个盒子。打开一看，原来盒子里面是一个漂亮的绿色镯子，晶莹剔透，闪闪发亮，真是太美了。这时，小雅情不自禁地把镯子拿了出来，便小心翼翼地欣赏着。咚咚咚，突然一阵急促的敲门声传来，小雅心里一惊，一不小心把镯子掉在了地上，碎了一地。原来是妈妈回来了。妈妈看了碎在地上的镯子，一切都明白了。她生气地朝小雅骂了一句：“你怎么可以去拿这个当玩具呢？你知道这个东西有多重要吗？你为什么要摔烂它呢？”小雅哭着解释道：“不，我没有，我不是故意的。”呜呜呜呜！小雅，你真的太令我失望了。妈妈说完以后，就生气地走开了。小雅很想把这个事情解释清楚，但妈妈却不理自己了。他觉得妈妈再也不爱自己了，于是小雅就哭着跑出了家里。她一边哭一边跑，不知不觉就来到了一个卖汤圆的小摊上。卖汤圆的老奶奶看着小雅伤心的样子，猜她一定没有吃晚饭。奶奶对小雅说道：“来，小姑娘，你一定是饿坏了。奶奶，请你吃一碗汤圆。”小雅太饿了，一边谢谢老奶奶，一边狼吞虎咽地吃汤圆。小雅感激地说：“奶奶，谢谢你。”你是世界上对我最好的人，在我饿的时候愿意帮助我，还给我汤圆吃，你真好。傻孩子，我一碗汤圆算什么？你的妈妈把你养那么大，给你做了多少顿晚餐，洗了多少衣服，妈妈才是世界上对你最好的人呀。老奶奶慈祥地说。这时，小雅沉默了，她觉得老奶奶说的没错。想到妈妈为了她的成长，不知道免费为她做了多少顿晚餐了。快回家吧，小姑娘，别让妈妈担心了。老奶奶笑着说：“奶奶，谢谢你，我这就去回家找我妈妈。”随后，小雅便开开心心的回家去了。小雅回到家里，妈妈跟小雅道了歉，而小雅也跟妈妈道了歉。他们两人都认识到了自己的过错，从此，他们一家人又快乐的生活在一起了。这个故事告诉我们。妈妈的爱是最无私的，我们要常怀感恩的心。小朋友们，你们觉得姐姐说的对吗？